。待会儿评论一大集。那为了不影响大家欧洲杯期间的好心情啊，所以这个事件呢，我一直拖到现在才说，因为毕竟啊，这个事儿和韩国足球相关啊，一个事业正在上升期的韩国足球运动员却被发现。离奇的死在了自己的车里啊！警方给出的结论完全没有得到家属的认可，因为还有很多值得去推销的事情啊，甚至有很多人说韩国警方在说谎。那本期的内容，我们就一起了解一下事件的经过。那把时间拉回到二零一一年。在韩国首尔周边的高速公路区域，有一个服务区叫遇见首尔广场。二零一一年五月六日的上午十一点左右，一名工作人员发现停车场有一辆三星牌的轿车有些异常，因为这辆车停的位置不是很正，没有完全进入停车区域，并且啊，连续两天了一直都停在相同的位置没有动过，所以他就决定确认一下状况。走近以后发现，那车里竟然是有人的。驾驶位的座椅啊被完全放倒，一名年轻人就侧躺在椅子上，看样子像是睡着了。但是在看了一下副驾驶的座位，竟然看到有烧掉大约三分之一的木炭，就感觉很不对劲，就马上进行了报案。警方赶到之后，立即打开了车门，经确认，侧躺在车内的年轻人已经死亡。汽车的后座散落着空啤酒瓶、拆开的饼干袋，当然最重要的是副驾驶上。经过燃烧的木炭，单从这个物品来看，难道是点燃木炭自杀吗？经过确认呢，车里的年轻男子叫尹基元，二十四岁，是韩国足球 K 联赛仁川足球联队的守门员。在二零一一年这个赛季，因为实力出色，成为了球队首发队员。后来稳定的发挥也得到了很多人的认可。事发的五月正是韩国 K 联赛的进行阶段，每个球队和球员都在为下一场比赛而紧张训练。然而，得到多方认可的尹基元这时候却被发现死在车里。高速服务区的停车场、密闭的空间、燃烧的木炭、散落的零食，这一切到底是出于什么原因呢？法医也对尹基元的遗体做了检验，那结果表明死因是一氧化碳中毒，也就是燃烧木炭导致的。因为在他身上没有发现其他的外伤痕迹，所以就认定这是一起自杀事件。那自杀的理由猜测与假球有关，因为他的车里还发现了一个一百万韩元的信封，那可能曾经这个信封里装的就是他所收到的贿赂。后来因为受不了这种压力啊，选择了自杀。啊，但这个结论直接就得到了尹基元家人的质疑。啊，首先假球这个说法是警方猜测啊，没有证据的，啊、说可能和假球有关，所以肯定是要质疑的。呃，最主要是因为啊，尹基元被发现在车里死亡的前三天，也就是五月三日，他和父母打过一通电话。因为五月八日呢，父亲节这天，他所在的仁川联队有比赛，希望父母两人都可以到现场观赛。也就是说，尹基元是和父母有过约定的，却在比赛的前两天，也就是五月六号被发现自杀了。这不难想象家人质疑的原因啊，他们当然是不认同。而且尹基元的队友也都说啊，啊，从平时各种表现和生活来看，他不是一个会自寻短见的人，因为他日常的训练是非常刻苦的，坐稳了球队主力以后呢，对自己的职业生涯规划也很明确。首先就是每个赛季都要有进步，终极目标就是进入韩国的国家队，而且他也是毫不隐瞒自己的想法，和很多人都讲过。所以总结一下，结合他身边的亲友的证词。从个人心态上是找不到他去伤害自己的原因的。然而，警方认定为自杀，呃，真的是准确的吗？我们继续从他的行为上看一下啊，能否找到一些线索？在案发前两天的五月四日啊，球队上午的训练结束以后，尹基元就离开了。然后在十一点半到五十之间，他的队友试图和他联系过啊，但是手机却关机了。而这个地方其实就有些奇怪的，因为亲友们都知道，他这人的手机啊，从来不关机。虽然会偶尔接不到电话，但是不会关机，而且几乎就是没有过在外面手机没电的情况。可是那天的中午他就关机了。那之后他都做了什么呢？那先是去超市买了啤酒，还有饼干。下午三点半左右，他驾驶车辆前往位于水源市的亚洲大学。啊，这个亚洲大学啊是他的母校。一直到五点四十左右又离开了水源市。在一个叫金土服务区之前，都可以看到他的行动轨迹，但是在金土服务区之后呢，由于监控缺失，就没有任何踪迹了
，一直到当天晚上，直接出现在了首尔的这个服务区。而这期间是有五个小时的空白啊！啊，这五个小时之前，车辆还在金土服务区，五个小时后发现出现在了这里。那警方也提交了在这个服务区的监控视频。那过了两天，在五月六日才被发现已经在车内身亡。警方根据尸检结果将案件认定为自杀，而便就此结案。可是从家属的立场上来看呢，就感觉不对劲，因为还是有很多说不通的地方。首先，家属得到噩耗之后呢，立马就赶往现场。那赶到的时候啊，警方已经是把现场处理完了，也没有拉黄色的这个警戒线，然后留在现场细致的勘验。那周边的人说，就是很直接的把人给抬走，然后又把车给开走了。这人们不清楚这种处理方式啊是否符合流程。第一感觉就是很匆忙。那家属到的时候已经是什么都没有了。然后虽然经历了尸检，但是结论却只有一个死因，一氧化碳中毒。但是死亡的时间就没有被提及。啊，还有奇怪的，当时在现场啊，副驾驶的座位除了烧过的木炭呢、啊，还有一个打火机。这个证物也是被警方给搜集走了。但是警方却说。装木炭的容器和打火机上面没有指纹啊，那这要怎么证明是他亲自点燃的木炭呢？啊，再说怎么可能没有指纹呢？啊，对此警方是这么说的：哎呦，这个指纹难道是摸了就能有的吗？啊，并不是所有的东西摸过就能无条件的留下指纹啊，所以没有指纹这个事情啊，就问题不大。那警方的调查报告是这样写的：二零一一年五月四日，引击员选手拿着黑色塑料袋独自坐上车之后呢，就再也没有下来。而这么写的话，就说明一定是监控看到了上车的这个行为吧？呃，可以说这就是整起事件的关键证据了。那引击员的家人就要求看这个监控资料。而这个停车场啊，一共有三个监控都拍到了这辆车，呃，暂且说是这辆车啊。警方说，大概是晚上十一点左右，引击员开车驶入服务区。所以我们可以看一下啊，这就是视频原本的画质。这有人能看清画面中的车型或者是号牌吗？啊，或者是能看清车里开车的人是谁吗？啊，难度非常之大。就这个画质来看呢，或许啊白天都很难辨别，更何况是晚上十一点，而可能周边的人都看不太清楚，所以就无法知道是否是引击员自己驾车来到了这里。至于警方是怎么辨别出来的，啊，人们就不得而知了。那原本就很模糊不清的画面啊，就算有个行人都很难分辨样貌啊，但他们能详细到能看到死者拿着黑色塑料袋上车，还能详细到比如说是十一点零七分拿着黑色塑料袋，十一点零八分坐到车里啊，那之后就再没有走出来啊，都是有准确时间的啊，但是提供的这个视频片段啊是没有这个细节的啊，家属当然也会觉得，既然你们都详细到这种程度，就说明你们是看到了那个监控画面啊，那请把那一段内容也让我们看一下啊，作为家属啊，应该有这个权利去确认一下死者生前最后的状态啊，但是警方却说啊看不了啊，因为我们没有那个视频啊，那你们是怎么知道的以上细节的呢？无可奉告，啊，最终家人也是没有看到这个关键的画面。那这个案件是二零一一年发生的，后来有媒体啊重启调查了这个事情，就打电话再次询问了当时负责该案件的警察。说起引击员的事件呢，有力证据是监控的视频。那在监控视频里能准确的看到黑色塑料袋和认清样貌吗？那警察是这样说的啊，就算有那个监控视频呢，那其实也是看不清的。而且监控上能看到的距离都比较远，那媒体又问呢，既然很难识别的话，那又为什么在调查报告上写着拿着黑色塑料袋坐上车呢？啊，并且连颜色都能看得清楚，啊，警察却回答说，啊，不记得了啊，然后就把电话给挂掉了。那这个警察所说的和当时调查报告上的内容就完全不一样了啊，可为什么根本看不清楚，啊，调查报告上却写得很清楚呢？啊，人们都相信呢。当初其实啊，警方只要给家属们看一下那个监控视频，可能就会解开那一层疑惑。但是啊，他们却没有这么做，只能是加重了别人对这个事件的怀疑。那本身选择在服务区自我了结就很奇怪。一般我们了解到的都是啊，在自己的住所或者是别人看不到的地方。而这个服务区的停车场能容纳五六百台车，每天的车流量还是很大的。而且一般自杀的人呢，都会给自己准备一个告别室。啊，用某种方式啊和亲人进行一次告别，那比如最后一起吃一次饭，比如一起出去旅个游啊，或者是留下一些钱，留下一个遗嘱或者是一段话，那这和与父母有约定的引机员的行为就很不符，因为他对自己的短期和长期的生活啊都有计划。呃，赛季进行啊，好久没有和父母见面。那最后的一通电话也只是邀请来看比赛啊，顺便可以一家人相聚，期间没有说过一些奇怪的话啊，所以自杀这个结论对于家人是绝对无法接受的。
。如果不认可这个说法啊，自然就是感觉还有其他因素啊，那就是他杀。这尹基源的父母在儿子的葬礼期间，从很多人那里啊听到了一些讯息，就是和假球相关的啊。说他死亡的前三周，有传闻说，因为他拒绝了踢假球，首尔和京畿道地方黑道们曾说过要做掉他。而实际上，二零一一年啊，也就是他去世的那个赛季啊，在韩国的 K 联赛啊，频繁发生了踢假球的事件，中间人啊收买球员，操纵。足球的胜负和进球数，从中获得巨额利润。假球事件被追查之后呢，收了钱参与踢假球的八名球员被永久除名，并且还遭到了牢狱之灾。根据其中的几名球员回忆啊，而有的时候赛季正在进行，有些人就会被一些足球的前辈单独联系，通常前辈啊都会和他们说：“呀啊，比赛的时候慢点跑啊，这个轻松点，事后呢哥给你零钱花。”啊，如果这个比赛没有很好的配合去做到前辈要的结果、啊，那随之而来的就是威胁了。因为每一场球啊背后的赌注很大，黑社会组织啊自然也会参与进来，啊给那些球员施加压力。所以你不配合是吧？好，那只要找准机会就把你给绑起来带走，进行威胁和折磨。呃、啊，据说就有这么一次啊，某个球队的守门员就被带走了，被蒙着眼睛给带到了一个类似宾馆的房间。那大概有五个男的，据说啊，听口音像是中国朝鲜族啊。他们让这些韩国球员跪在地上，说明天的比赛要是踢不好，那你就完蛋了啊。我输掉的钱完全足够到让你去死的程度，紧张点啊，好好干。所以导致那一年的假球事件是层出不穷，但事后追究起来啊，抓到的也只是一些球员和裁判。至于他们说的中国朝鲜族也好，是韩国江原道也好，对于那些黑帮都没有什么实质的行动。因为据说当时的打假涉及到的金额超过了一百兆韩元，可想而知这背后操控集团的实力究竟有多么的雄厚。他们几乎是渗透进了所有的球队以及韩国的足协内部。由此，尹基源的父母、啊、怀疑也有人接触过自己的儿子，或许因为拒绝了他们，所以遭到了报复；又或者是在拒绝之后呢，实在承受不起对方给自己的威胁。导致他最后选择了自杀。那警方为了不和当时实力强劲的黑恶势力正面对决，所以每个人都心照不宣地把事件定义为了自杀，草草结案。啊，当然这都是没有经过调查的一种猜测，但这也是很无奈的事情，因为确实韩国警方在这个事情上的结论，非但没有给出最直接的证据，反而是不断地回避关键问题。到现在又有新的媒体想要重启案件的调查，警方就以啊因为年头太久了。当时的调查报告已经找不到了，拒绝向第三方机构啊提供任何有价值的内容，所以啊，让这个事情的导向更加倾向于是和假球有关。但究竟是自杀还是他杀，却无法确定。自从二零一一年，也就是事发这年，韩国足坛进行了一次彻底的打黑打假风暴，直至今日啊，单在韩国的 K 联赛。就有多达五名球员和教练因为涉及假球而自杀谢罪。因为办事效率的提升，加上互联网让信息更加的通畅，一些细节啊都被公开的很彻底了。还有一件事情就是比较特别啊，就是最近二零二零年的十月三十日，首尔 FC 十年三十一岁的主力中卫金南春也被发现死在一个停车场，身上没有外伤，也被认定为自杀。情况和尹基源非常的相似。但他的内心波动就很明确了，因为在一场比赛中啊，开场仅五分钟，自己的失误直接导致失球，赛后受到了大批球迷的口诛笔伐，甚至认为他有假球的嫌疑，最终他选择了结束自己的生命。在只因为别人说他可能是踢假球的情况之下，那这也侧面说明了韩国球员呢，一旦和假球产生瓜葛，就真的很容易啊，让自己产生。轻生谢罪的念头，从这里再往回去对照一下啊，尹基源的死因是否真的和假球有关呢？那一个正在为自己事业打拼的年轻人，究竟是误入歧途，从而悔恨不已，以死谢罪，还是拒绝了诱惑，从而遭到了黑恶势力的谋害？这个事情也是韩国足坛始终无法解开的一个谜。那今天的故事也就到这里了。好了，以上就是本期的所有内容。看到最后，别忘了点赞和订阅大吉，谢谢你了。Bye-bye.